台湾熊隼对爱国者，最强的矛和最强的盾会碰撞出什么样的火花？胜负五五开还是单方面的碾压？防空系统和巡航导弹天生就是敌人，谁都不服谁，更别说熊隼还是个高超音速导弹，眼里面压根儿就没有防空系统。爱国者也是如此，认为自己是世界上最强的防空系统，什么导弹都没法进入自己的防御范围。不过嘴上功夫，谁都能说。要想分出胜负，还是要手底下见真章。虽说是最强的矛和最强的盾，听起来差不多，但是二者在名气上差距还是有点大。只要你跟美国关系好，不买俄罗斯的 S 三百、S 四百防空系列，那就可以获得爱国者的购买券，打个九九折，没啥问题。满足这个条件的好兄弟，说实话很多，所以爱国者的足迹遍布全球，欧洲、亚洲、中东等地区都有爱国者的用户，性能也是没话说。毕竟美国的实力摆在那儿，就是扔点残次品出来，性能都不会很差。而且爱国者都已经全球畅销了，就已经表示爱国者真好用。而熊隼呢，台湾自研，也不出口。不会影响到其他人，除了台湾的好朋友，谁会在意？就比如中东沙特这个大土豪，突然宣布自己的高超音速导弹试射成功，你觉得日本会在意吗？肯定不会，在意的也就中东那一片在这种情况下，熊隼的名气自然跟爱国者差的有点多。那这两个名气差异悬殊的导弹 battle， 各位觉得胜者是谁？这期视频，火力军就来聊聊熊隼、爱国者。首先，火力军先介绍一下双方的出场选手。左边出场的就是初出茅庐、还没实战经验的熊隼。这个选手虽然名气不大，但实力不容小觑。一个字概括熊隼，那就是快，速度六马赫以上，射程超过三千公里。火力军愿称之为台湾最强源头打击手段。在增程型熊二 E 小批量生产之后，台湾就把目光放在了新一代的长城战略反制武器，比如“疾风”计划中的中程弹道导弹，“熊隼”计划中的长城巡航导弹，现在超音速武器已经 out 了，要玩就玩个大的。高超音速在台湾的计划中，熊隼的速度在六马赫之上。右边出场的就是身经百战、战绩辉煌的爱国者。爱国者的基础信息，火力军就不多说了。主要还是看看他的战绩和拦截方式，比如海湾战争的辉煌，爱国者的拦截是依靠美军最先进的预警侦察系统拦截飞毛腿的时候，先由美军的侦察卫星和预警飞机传递信息，然后算出飞毛腿的弹道和到达时间。有了数据和时间就好说了，直接通知爱国者做好准备，等到爱国者捕捉到目标后就直接出发。初段飞行时，爱国者按照预定的程序飞行，中段按照雷达的指。是前进，末端的时候，根据飞毛腿导弹反射的雷达波去主动寻找，并且把数据传递给地面，然后地面制导雷达再发布指令控制导弹飞行，最后击中目标，战胜飞毛腿。现在的爱国者在美国的悉心照料下，更是有了拦截高超音速导弹的实力。在二零二零年的时候，洛克希德马丁公司就表示，爱国者 PAC 三 MSE 系统在白沙导弹靶场成功拦截了弹道导弹靶弹。这次使用的靶弹模拟了俄罗斯的伊斯坎德尔 M， 虽然没有详细说明成功拦截靶弹的距离和高度，但也算是证明了爱国者有了拦截高超音速导弹的能力。伊斯坎德尔 M 的飞行速度超过了六马赫，射程约为五百公里。火力军也不知道美国是怎么获取的数据。问题是，如果靶弹可以充分模拟出伊斯坎德尔 M 的高超音速和末端机动的特性，并被爱国者击落，只能说俄罗斯凉了。但是没台湾啥事儿，只要台湾不给美国太多的数据，美国想要预测或者模拟熊隼的飞行轨迹是很难的。就算是搞出来，那也是美国按照自己的想法模拟导弹的变轨，在实战的作用并不大。双方选手已经介绍完毕，火力军也不多说了。舞台交给两位选手，我们把二者的对决看成打擂台赛，签订了生死状的那种，死伤概不负责。三局两胜制，第一局熊隼和爱国者在高空相遇，双方都不知道对方的底细。台湾确实也有爱国者，但买的时间很早了。美国的爱国者系统现在更新到第几代了？谁也不知道。偷偷在背地里藏点底牌很正常。台湾的熊隼也是一样的道理。
，自己独立研发的数据与性能，美国也没办法知道。在这种情况下，拼的就是性能了。在爱国者和熊隼打起来会是什么场景？上面介绍爱国者的时候，火力军就已经说了，在拦截弹道导弹时，美军的指挥中心是由侦察卫星和预警飞机传送消息。这个预警时间就长了，爱国者有足够的时间去判断什么时候拦截最好，甚至可以拦截个两三次。而且，弹道导弹能达到高超音速的时间，也就只有在末端时。而且轨迹也相对简单，爱国者是有机会拦截，但是高超音速导弹来说，滑翔加上末端变轨，那就是机操。爱国者在无法判断轨迹的情况下，只能看着它过去。如果熊隼的高超音速的实现方式是弹道导弹为载具，从大气层落下，然后滑翔攻击目标。那么，美国的预警雷达就可以提前发现熊隼的踪迹，然后报告给爱国者，让他准备一下。但是也就只能到这儿了。在高超音速下，雷达无法判断熊隼到达拦截点的准确时间，而且高超音速的滑翔是附带机动能力的，爱国者无法判断他的下一步该走哪儿，拦截就只能拼运气了。所以大致的画风就是，预警卫星预估熊隼的路线后，让爱国者重点监视这片区域。等到爱国者看到熊隼后，表示这方圆数十里都是我的地盘，想从这里过需要留下保护费。熊隼则是满脸不屑，嘴里念叨着“谁管你”，然后施展轻功，纵身一跃便飞过数十公里。爱国者话还没说完，熊隼就已经成功击中目标，第一局熊隼完胜。爱国者不服，拉着熊隼要再来一局，熊隼也同意了。既然赢你一次，那就能赢你第二次。这一次，爱国者吸取了上一次的教训。既然已经知道熊隼以速度取胜还附带变轨，那就预判熊隼变轨的位置，在半路的时候就把熊隼毁掉。结果呢？熊隼不按常理出牌。上次我走左边，这次我走右边。爱国者炸了一波空气，毕竟谁两次走一样的路呀？结果就是熊隼再次击中目标，这下不用比了，熊隼二比零完胜。那爱国者什么时候能成功拦截熊隼？答案其实也很简单，等到爱国者收集到熊隼的数据，那就没问题了。爱国者很难拦截熊隼的最大原因就是无法一直追踪。或者说，防空系统中关于高超音速武器的相关数据太少。现在所有的防空体系能够成功拦截导弹的最大原因，就是拥有导弹轨迹等数据。而高超音速武器就比较特殊了，高超音速加机动性，传统的雷达根本没办法进行有效的侦查与跟踪，收集数据自然也就成了说说而已。没有数据，爱国者想要拦截，那就是真正的拼运气了。随便挑一个方向就能击中熊隼，这个方法的成功率不亚于买彩票中了五千万。按照美军当前的军事技术，想要追踪并拦截高超音速导弹，最好的办法就是在太空中建立发射平台，或者将现役所有的反导系统结合起来。爱国者单挑打不过，那就叫上自己的好兄弟一起上，像什么萨德、标准系统、宙斯盾和陆基中段反导超强 N 合一，同时对敌方的高超音速导弹进行追踪并分享信息，并且针对高超音速导弹的不同飞行阶段，决定不同的拦截武器。只是这种拦截手段太过繁琐，投入太大，收益太小，完全不成正比。当然，现在的高超音速导弹还没有普及。美国想要拦截，还有一个办法，那就是根据自家高超音速导弹的数据，重新研发一种反导系统和防空系统，可以追踪高超音速导弹的轨迹。毕竟，拦截超音速武器最大的特点就是预警反应时间太短。如何发现并跟踪高超音速导弹？只要能看到或者追踪到，一切都好说。而且，熊隼既然能击败爱国者，其实也就意味着他可以突破世界上任何一种防空系统，比如俄罗斯的 S 5 0 0 s 4 0 0想要拦截熊隼基本是没可能。二者压根儿就不在一个层次，想要跟熊隼掰手腕，那一定得是 S 5 0 0按照俄罗斯的说法 ，S 5 0 0可以拦截弹道导弹、五代隐身战斗机、高超音速导弹，只能说满满的都是俄罗斯的风格，牛皮都吹上天了。说到的四代坦克 T 1 4到现在还没出来
。火力一军估计 S 5 0 0的真实性能顶破天，也就和爱国者差不多。熊隼跟 S 5 0 0对打，那就是跟爱国者同样的过程，同样的结局。有了熊隼之后，这底气这方面那是直接拉满，安全感也要翻个几番。其他人想要跟台湾动武，就要考虑自家的基地会不会遭到破坏。不过，想要和爱国者 battle， 就要先确定熊隼能够成功出世。如果只是 PPT 导弹，这还咋比？那台湾能把熊隼成功研发出来吗？火力军的看法是，只要有时间就可以。现在台湾的技术其实已经足够了，差的只是细节方面的调整。高超音速导弹的优点很直接，那就是跑得快。性能差一点的防空系统，连导弹屁股上的尾焰都看不见。性能好点的、战绩比较豪华的防空系统，比如爱国者，还有机会看到，但能不能拦截，那就是另一回事了。可以说，就目前而言，高超音速导弹就是无敌的，没啥对手。虽说激光武器还有机会扛起这个大梁，但是现在没法用，还处于理论阶段，威慑力大，研发难度也是蹭蹭的往上涨呀。到现在，高超音速导弹俱乐部也就那么几个人，比如材料。俗话说得好，摩擦生热，导弹也不例外。导弹飞行时会跟空气摩擦出火花，以数倍音速飞行的时候，火花的温度可以飙升到两千二百度。比如经典的超高音速飞机 S E 七一、米格二五拦截机，它们的钛合金属的温度达到一千六百七十度的时候就会融化，更别说两千二百度了，估计还没到这个温度就变成铁水了。材料不过关，飞着飞着自己就暴毙了。所以，高超音速导弹对材料和制造工艺的要求都比较高。另一个问题就是高超音速飞机的通信导引了。在导弹高速飞行的时候，高温会在弹体周围形成一圈离子体，它能隔绝信号，普通无线电讯号很难穿透。像航天飞机和载人火箭重返大气层的时候，也会遇见这个问题，与地面联络中心通讯经常中断。精度基本为零，难度大归大，但台湾已经有准备了。高超音速武器的研发路子可以分为两种，一个就是以弹道导弹为载具，将作为弹头的高超音速滑翔载具送到大气层，然后弹头往下落，速度达到六马赫，轻轻松松；另一个就是安装超音速冲压引擎的巡航导弹，利用发动机让导弹不断加速，最终突破五马赫。这两方面的技术，台湾都已经有了一定的基础。中短程的弹道导弹早就已经不是很高科技了，台湾自己也能研发，难的只是远程的弹道导弹。而且中科院研发的云峰导弹的冲压发动机，最大速度都有五马赫了，已经摸到了超高音速的门槛。青阳二项目为云峰二这种高速巡航导弹研制发射器，之后拿来给熊隼用一下也不是不行。麒麟项目又以天宫防空导弹为基础，发展出了可以将导弹推进到近地轨道的固体燃料火箭推进器。麒来项目则是在研究火箭轨迹控制的技术。台湾现在是两条路一起走，再把比较难解决的问题分成一个又一个小问题，最后再把成果结合一下，就是最终的成品了。加上美国解禁相关的技术限制，虽说不是要啥有啥，但总归不会叫停。对于台湾而言，研发出来其实没那么难，最后就只剩下一个问题：台湾为什么在研发熊隼的同时，还要继续研发几封中程弹道导弹？视频刚开始的时候，火力军就说了。台湾现在研发的项目，除了熊隼这个大 boss 之外，还有射程只有一千公里的疾风。就拿射程来讲，雄风二 E 在性能加强之外，射程已经一千两百公里了。云峰导弹的射程更是达到了一千五百公里，射程完全吊打疾风导弹。再来看看攻击威力，这点火力军没法反驳。从大气层外落下的弹道导弹，速度快，动能也大，就算是不用战斗部，威力也不小。比巡航导弹的威力大，但弹道导弹的精准度不行。虽然现在有各种办法，都已经强化弹道导弹的精准打击能力，但是贵，而且弹道导弹的造价本来就不便宜。虽然台湾也负担得起，但着实没啥必要。
。对于台湾而言，精准型号的弹道导弹有些奢侈，那为什么要发展？很简单，以攻代守。台湾想要发展高超音速导弹的原因也是这个，而且发展中程弹道导弹也是高超音速的一环。台湾的意思就是，弹道导弹、载具和冲压发动机我全都要，就算是其中一条路失败了，还有另外一条路可以走。当然，最好还是两个都成功了。之后发射导弹时还有的挑。可以看出，二者都是进攻型武器，但本质上也是防守。那最适合台湾的防空武器是哪种？火力军的看法是地对空导弹部队，但又跟各位想的那种普通的地对空导弹不一样。火力军就给大家看点不一样的。为什么说地对空导弹部队才是最适合台湾的防空武器？肯定是气大活好。如果台湾将大部分的防空资源投入到地对空导弹部队，那么它就能在一边放冷枪，为其他部队提供更多的支援，清空空域的威胁，保证其他军事行动能顺利进行。现在的台湾虽然已经装备了一些地面拦截系统，比如爱国者和天宫三系统，但是不够多。火力军觉得应该再加一点射程比较短的系统，毕竟大规模冲突需要拦截的导弹可不是一个两个，而是一。群，特殊就特殊在这儿了，不是要重新研制一种新的地面拦截，而是转换，把之前空对空导弹转换成陆基，来拦截对方的战机和巡航导弹，比如把陆基的 AIM-9X 响尾蛇导弹当做进程拦截弹，拦截袭击哨兵雷达的武器，较远的 AIM-120 和爱国者天宫结合，组成一条更坚固的防线。这样做有一个好处，那就是可以保证拦截弹的数量。在未来的冲突中，数量这俩字儿可以说决定了台湾的安危。如果在冲突前期，台湾把爱国者、天宫三这种大哥级别的地对空导弹藏起来，不用来保卫空军基地这种固定的资产，而是支援更重要的防御作战，比如反击登陆部队，这作用不就更大了？保护固定资产的任务就交给那些陆基空对空导弹，也不会有很大的损失。如果在前期的时候，台湾就用爱国者或者天宫三拦截对面的导弹，数量可能不太够用，或者也有可能在所有雷达被摧毁之后失去用武之地，结果就导致这些系统全部被摧毁。所以火力军的看法就是尽可能多的提升地对空拦截导弹的数量。当然了，以攻代守也很不错，毕竟最好的防守就是进攻。等到熊隼研发成功之后，地对空拦截导弹的数量多少其实就没那么重要了。毕竟熊隼这种超高音速的导弹可以忽略所有的防空系统。对方想要进攻，还要考虑考虑后果。各位觉得台湾熊隼什么时候能研发出来，又会给台湾带来什么样的影响呢？欢迎在视频下方留言。如果有不对的地方，也欢迎各位在下方指正。我是火力军，我们下期再见。